কথায় আছে বাংলাদেশের মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি সনাতন কৃষি থেকে বেরিয়ে বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় পাল্টে গেছে চাষ পদ্ধতি অপরিহার্য ফসলের পাশাপাশি জাগে করে নিয়েছে নতুন জাতের শাকসবজি ফলমূল কৃষকের খাতায় নাম লিখিয়েছে শিক্ষিত তরুণেরা কৃষির আধুনিকায়ন আর উন্নত প্রযুক্তির বদৌলতে আমদানি নির্ভর ফসলের চাষ দিন দিন বাড়ছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নানা জাতের কমলার চাষ যা কিছুদিন আগেও ছিল স্বপ্নের মতো অনুকূল আবহাওয়া আর বাজার দর ভালো থাকায় ক্রমেই বাড়ছে চাষের পরিধি সফলতা পাচ্ছে অনেকে তেমনি একজন সফল কমলা চাষির বিশাল বাগান দেখতে আর সফলতার গল্প শুনতে আজ আমরা যাচ্ছি রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার গোগ্রামে রাজশাহী চাপাই নবাবগঞ্জ সড়কের বসন্তপুর মোড় থেকে পিচ ঢালা পথের ধারে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেছি গোগ্রাম বাজারে সেই বিশাল কমলা বাগানে সুপ্রিয় দর্শক আধুনিক কৃষির বদৌলতে বাংলাদেশের কৃষির কিন্তু একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে আর এই এই পরিবর্তনের ধারা কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই অঞ্চলগুলোতে অপ্রচলিত এবং আমদানি নির্ভর যে ফলগুলো রয়েছে সেই ফলগুলো কিন্তু চাষাবাদ হচ্ছে আর সেখানে কিন্তু শিক্ষিত যে বেকার যুবক যারা রয়েছেন শিক্ষিত কৃষক তারা কিন্তু সেখানে সম্পৃক্ত হয়েছে আমরা এসেছি রাজশাহীর গোদাগারি উপজেলার গোগ্রাম ইউনিয়নের একটি গ্রামে এখানে বিশাল একটি এলাকা জুড়ে কমলার বাগান করে তুলেছেন একজন উদ্যোক্তা সেখানে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি প্রায় ছাপ্পান্ন বিঘা জমির উপরে এই কমলার বাগান করে তুলেছে আপনার নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এই বাগানের শুরুতেই যে গাছে কমলা কিন্তু একদম হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে এবং প্রচুর পরিমাণ কমলা ধরে রয়েছে আজকে আমরা আপনাদেরকে এই পুরো বাগানটি আপনারা ঘুরে দেখাবো আসলে এই বাগানের উদ্যোক্তা কেন তিনি এই এই কমলার মতো একটি জনপ্রিয় একটি ফল তিনি এই চাষের জন্য বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং বাংলাদেশের মাটিতে এবং কি পরিমাণ গাছ তার এই বাগানে রয়েছেন এবং তার ব্যবসায় বা কেমন হচ্ছেন এবং কতগুলো মানুষের তিনি এখানে কর্মসংস্থান করতে পেরেছেন এবং এই ফলগুলো সাধারণত কোন কোন এলাকাগুলোতে বিক্রি করে থাকেন তিনি কোন কোন এলাকা থেকে পাইকাররা এখানে আসেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর পরিমাণে ফল কিন্তু ধরে রয়েছে গাছে এবং প্রত্যেকটি গাছে প্রায় ফল পেকে গিয়েছে অর্থাৎ হলুদ যে বর্ণ সেটি ধারণ করেছে আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে চায়না জাতীয় একটি জাত চায়না কমলা যেটিকে বলা হচ্ছে সেই কমলা আবার তিনি করেছেন প্রায় ছাপ্পান্ন বিঘা জমি জুড়ে এটি যেমন রয়েছে তেমনি আধুনিক কৃষির কথা যেটি বলছিলাম যে বাংলাদেশের মাটিতে সম্প্রতি আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষিত যে যারা বেকার যারা রয়েছেন শিক্ষিত কৃষক তারা কিন্তু এই বিশেষ করে বিভিন্ন অপ্রচলিত যে ফলগুলো রয়েছে সে ফলগুলো চাষে তারা কিন্তু আগ্রহী হয়ে উঠছেন এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকাতে তারা কিন্তু সারা ফেলেছেন এবং তারা কিন্তু নিজেরা স্বাবলম্বী হয়েছেন পাশাপাশি এলাকার অনেক বেকার যুবকেরও কিন্তু কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে থোকায় থোকায় কিন্তু এই যে কমলা সেটি কিন্তু ধরে রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এবং সেটি নিশ্চয়ই আপনারা দেখছেন যে একটু হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে এবং যেটি ইতিমধ্যে গাছ থেকে নামানোর যে উপযুক্ত উপযুক্ত সেটি কিন্তু হয়ে গেছে আমরা নিশ্চয়ই আপনাদেরকে পুরো বাগানটি ঘুরে দেখাবো এবং সেখানে কি পরিমাণ ফল তার প্রত্যেক দিন তারা এই গাছ থেকে নামিয়ে থাকেন এবং এই ফলগুলো কোথায় থেকে কোথায় তারা রপ্তানি করে থাকেন এবং কারাই বা এই এরকে তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ফল কিন্তু আমদানি হয়ে থাকে বিশেষ করে কমলা মালটা আঙুর এগুলো ভারত তারপর চায়না পাকিস্তান এসব ভুটান বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু আমদানি হয়ে থাকে আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন দেখতেই কিন্তু অনেকটা মজা লাগছে আপনারা দেখুন কি পরিমাণ ফল কিন্তু ধরে রয়েছে এখানে এটা শুধু একটি গাছ নয় এই ছাপ্পান্ন বিঘা জমি জুড়ে অধিকাংশ গাছে কিন্তু এ ধরনের ফল ধরে রয়েছে এবং চমৎকার একটি বর্ণ ধারণ করেছে যেটি আমরা সাধারণত বাজারে দেখতে পাই যে যারা ফলের দোকানে যারা ফলগুলো বিক্রি করে থাকেন সেই ফলের দোকানে কিন্তু আমরা এগুলো দেখি যে সুন্দর বর্ণ সেটি আজকে একদম গাছে ঝুলে রয়েছে একটি চমৎকার একটি দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই ফলগুলো আপনারা জানেন যে যে অপ্রচলিত যে ফলগুলো বিশেষ অপরিচিত প্রচলিত এবং দামি যে ফল এই ফলগুলো বাংলাদেশে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে যদিও এই কমলা এবং মালটা যেটি পাহাড়ি এলাকাতে বিশেষ করে চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকা যেগুলি রয়েছে রাঙামাটি এই এলাকাগুলোতে এই ফলগুলো চাষ হতো এখন কিন্তু সমতল ভূমিতেও এই ফলগুলো চাষ হচ্ছে বিশেষ করে মালটার একটি বিশাল বাগান এবং বিশাল চাষের যে সম্ভাবনা সেটি কিন্তু বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে পাশাপাশি এই কমলা চাষেরও কিন্তু বিশাল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে রাজশাহী সহ যশোর 
খুলনা এলাকাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে এই কমলা চাষ হচ্ছে এবং অনেকগুলো জাত রয়েছে বাংলাদেশে প্রায় পনেরো থেকে বিশটি জাতের কিন্তু এই কমলা রয়েছে সেই কমলা চাষ কিন্তু চাষিরা করছেন এবং সেখানে তারা স্বাবলম্বী হচ্ছেন এবং আশানুরূপ যে ফল সেটি কিন্তু আমরা আজকে আজকে এই বাগানে এসে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে চমৎকার লাগছে ফলের বাগানে আসলে আপনারা যদি কেউ এই বাগানে আসেন বিশেষ করে রাজশাহীর এই গোদাগাড়ি উপজেলার গোগ্রামে এখানে বাগানে ঢুকলে আসলে মনটা আসলে জুড়িয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি গাছে যদি আপনাদেরকে দেখা একটু ভিতরে যদি আমি দেখা একটু ভিতরে একটি গাছ একদম পাতায় পাতায় কিন্তু ফল ধরে রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে একদম পাতায় পাতায় ফল ধরে রয়েছে এই যে দেখুন চমৎকার এই ধরনের অনেক শত শত গাছ রয়েছে এই বাগানে এবং এই বাগানে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো এবং যারা এই উদ্যোক্তা তাদের সঙ্গেও আমরা কথা বলবো নিশ্চয়ই আপনাদের পুরো বাগানটা ঘুরে দেখাতে পারবো নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে এখন আমরা নিয়ে যাচ্ছি একদম আমরা রয়েছি ঠিক এই বিশাল এই বাগানের ঠিক মধ্যখানে এখানে আপনাদেরকে দেখাবো আসলে এখানে গাছ থেকে কিভাবে ফলগুলো পাড়ছে ফলগুলো নামানো হচ্ছে এবং কারা কারা নামাচ্ছেন এবং কতগুলো ফল নামানো যাচ্ছে সেটি আপনাদেরকে দেখাবো পাশাপাশি পুরো বাগানটি আপনি ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করবো আমরা একদম আমরা বাগানে ঠিক মাছ বরাবর দিয়ে যাচ্ছি আমরা হাঁটতে হাঁটতে অনেক বিশাল একটি জায়গা ছাপ্পান্ন বিঘা এই জমির আয়তন আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে সারি সারি গাছ তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা এবং প্রচুর ফল কিন্তু ধরে রয়েছে এবং রাস্তা হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এবং আমরা দেখছি দেখতে পাচ্ছি এই কমলার পাশাপাশি কিছু লেবু গাছও এখানে তিনি রোপ তিনি রোপণ করেছেন এবং প্রচুর পরিমাণে লেবু ধরে আছে এই বাগানে যদিও কমলা এটি লেবু জাতীয় ফল আমরা একদম বাগানের ঠিক মাথায় চলে এসছি এখানে যদিও যেটি বলছিলাম যে এই কমলা এটি লেবু জাতীয় ফল এবং সেই পাশাপাশি লেবু যেটি যেটিকে আমরা যেটি বড় লেবু যেটিকে বলা হচ্ছে যদিও কাগজি লেবু এখন খুব একটি চোখে পড়ে না এখন সিডলেস যে লেবুগুলো চাষ হচ্ছে সেই লেবুগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু জমির অধিকাংশ জুড়ে কিন্তু কমলা বাগান রয়েছে অনেক গাছে কমলা ধরে আছে এবং বেশিরভাগ গাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কমলায় হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে এবং পাশাপাশি ছোটোখাটো দু চারটা মালটা গাছও আমাদের চোখে পড়ছে এবং অনেক বড় বড় মালটা কিন্তু এখানে ধরে রয়েছে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং মালটাও অনেকটা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে যেটি আমরা বাজারে সাধারণত দেখতে পাই বেশিরভাগ কমলার গাছ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সবগুলো গাছই প্রায় কমলা পেকে গেছে তো বাংলাদেশে যেভাবে এই ফলগুলোর চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন বিশেষ করে আধুনিক কৃষির যে একটি ছোঁয়া আমাদের দেশে করেছে বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক যারা রয়েছেন তারা চাকরির পিছনে না ছুটে নিজেরাই উদ্যোক্তা হচ্ছেন এবং সেখানে যে অপ্রচলিত যে ফলগুলো রয়েছে সে ফলগুলো তারা কিন্তু চাষাবাদ করছে আমরা দেখতাম যে বাংলাদেশে স্ট্রবেরির একটি চাষ হতো সেটিও এখন অব্যাহত রয়েছে পাশাপাশি রামবুটান তারপর ড্রাগন ফ্রুটস এখন অনেক কিন্তু ড্রাগন ফ্রুটস কিন্তু অনেকেই কিন্তু আবাদ করছেন ড্রাগন ফ্রুটসের এটি লাভজনক একটি ফসল পাশাপাশি এই কমলা এবং মালটা এটি বাংলাদেশের আবাদ শুরু হয়েছিল বেশ আগে থেকেই কিন্তু এটি মূলত পাহাড়ি এলাকাগুলোতে এটি চাষ হতো কিন্তু এটি বাংলাদেশে এখন অনেক এলাকাতে সমতল ভূমিতে এই কমলা বা মালটা এগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে এই রাজশাহীর গোদাগাড়ির উপজেলার এই গোগ্রাম এখানে বিশাল 
এলাকা জুড়ে অর্থাৎ ছাপ্পান্ন বিঘা জমি জুড়ে এই কমলার বাগান তিনি গড়ে তুলেছেন যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চায়না কমলা এখানে চাষ করা হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে কমলা এখানে ধরে আছে আমরা যত বাগানের ভিতরের দিকে যাচ্ছি ততই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গাছ ভর্তি কমলা আপনারা নিশ্চয়ই এখন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমি হাঁপিয়ে উঠেছি আসলে বাগান ঘুরতে ঘুরতে এত বড় একটি বাগান হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা হাঁপিয়ে ওঠার মতো অবস্থা যদিও আমরা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি বাগানে রয়েছি যেখান থেকে প্রচুর ফল কিন্তু নামানো হচ্ছে এবং সেগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত যাব আমরা জানবো সেই বিষয়গুলো যিনি উদ্যোক্তা রয়েছেন এখানে তার সঙ্গে কথা বলবো এবং তার সঙ্গে কথা বলে আমরা জানবো দেখেন এভাবে কিন্তু ফল নামানো হচ্ছে আর মাথায় করে এভাবে করে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেখানে একটু দূরেই সেখানে আবারও এটিকে প্যাকেটজাত করা হচ্ছে এবং প্যাকেটজাত করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তারা পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন আমরা কিন্তু বাগানের ঠিক মাঝখানে রয়েছে হাঁটতে হাঁটতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম এত বিশাল একটি বাগান এই হাঁটতে হাঁটতে কিন্তু বাগানের যিনি মূল ব্যক্তি তার সঙ্গে তো আমাদের দেখা হয়েছে মোহাম্মদ আবু সাহেম তার নাম তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার থেকে আমরা শুনবো আসলে বিষয়টি কি আসলে কীভাবে তিনি আগ্রহী হলেন এই চাষে এবং কীভাবে কী করছেন সব বিস্তারিত তার কাছে আমরা জানবো আসলে আমরা এই বিশাল কমলা বাগানে রয়েছি আসলে আপনি বলবেন যে এই এই বাগানে কীভাবে আগ্রহী হলেন এই বাগানটি করেন ধরেন যে আপনার যেমন আমরা এক ইন্টারনেটে দেখল হ্যাঁ ইন্টারনেটে দেখার পরে দেখছি যে এই বাগানে এই ফসলটা করে লাভবান হব আমরা জি তা এখন আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখুন যে আশা করি আল্লাহর কাছে লাভবান হব আমরা দেখি লাগাই ছিল অন্য ফসল তা এখন ওই লাগাইতে লাগাই আপনার লিয়ে এনে লাগাচ্ছে তা আল্লাহর রহমত আপনার ভালোই হয়েছে এখানে কতগুলো গাছ আছে আপনাদের কত কত এলাকা জুড়ে আপনার আপাত করে ছাপান্ন বিঘা জমি আছে জি ছাপান্ন বিঘা হ্যাঁ ছাপান্ন বিঘা জমি আছে মেলা রকম আছে কমলা আছে মালটা আছে তারপরে শরীফা আছে লেবু কিছু দেখলাম লেবু আছে কিন্তু এই যে এত বড় একটা জায়গা তো কতগুলো গাছ কমলার গাছ কতগুলো রয়েছে কমলার গাছ আছে আপনার বড় কমলা আর চাইনা কমলা দিয়ে আপনার দুই হাজার গাছ আছে এই যে এতগুলো গাছ এটা কত সাল থেকে শুরু করেছেন এই বাগানটি এটা আপনার আজ ছয় বছর চলছে ফলন পেয়েছেন কোন বছর থেকে ফলন চলছে আপনার তিন বছর থেকে মানে গাছ লাগানোর পর থেকে তিন বছর পর থেকে গাছ লাগানোর পর থেকে তিন বছর পর থেকে ফলন চলছে একদম গাছ কি একদম কি বয়সের গাছ লাগিয়েছিল গাছ লাগার জন্য আপনার একটা হালকা ছোট ছোট কলমের গাছ টিপের গাছ লাগানো হয়েছিল আল্লাহর রহমতে আপনার এখন বর্তমান খুবই ভালো আছে আচ্ছা এই গাছগুলো সংগ্রহ করেছেন কোথা থেকে আপনি মূলত চুয়াডাঙ্গা থেকে এনেছিলেন কিন্তু এই যে এত বড় একটা বাগান আপনি করলেন কৃষি বিভাগ বা কৃষি সংশ্লিষ্ট যারা আছে তারা আপনাকে কীভাবে সহযোগিতা করছে মানে আপনাদের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের নিজের হ্যাঁ আমাদের নিজের অভিজ্ঞতাতেই আমরা এই জিনিসটা তৈরি করেছি তারপরেও আপনার বীজ কি কি লাগে এটা আমাদের নিজের অভিজ্ঞতাতে এই সব কাম করছি এই যে এত বড় একটা বাগান আপনি করলেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটি গাছে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে আছে প্রচুর পরিমাণে ফল মানে কি আপনার এক আড্ডা গাছে আপনার দুই মন তিন মন করে মাল নামল আচ্ছা এত নেমেছে আপনার এত মাল তো দেখতে পাচ্ছেন না যেন মানে ওই ভিতর দিকে তার আছে মানে প্রতিটা গাছে আপনার দুই কার মারা এক এক মন কাটা হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা এই যে গাছ দেখতে আমরা আপনার কি কি জাতের আপনার এখানে কমলা আছে এখানে আছে আপনার শুধু চায়না কমলা আছে বড় দার্জিলিং কমলা আছে একটা হচ্ছে বড় দার্জিলিং কমলা আর একটা হচ্ছে চায়না আর একটা চায়না কমলা আচ্ছা এই এই মিলিয়ে এখন যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো বাগানে আপনার যেটুকু দেখলাম পুরো বাগান তো ঘোরা একেবারে অসম্ভব আমি যেটুকু আসছিলাম ততটুকু হাঁপিয়ে উঠেছিলাম এতটুকু আসতে তো এই যে ফল বিশেষ করে কমলা এই কমলাগুলো আপনারা কোথায় বিক্রি করছেন এবং কারা কমলা আপনার বিক্রি করছে আমাদের এলাকাতে নিয়ে এলেছে সব এখান থেকে আপনার বিক্রি হয়ে চলে যেছে আল্লাহ রহমতে কারোর কোনো ইয়ে নাই সবাই আপন আপন কেউ এক মন নিচে কেউ দুই মন নিচে কেউ পাঁচ মন নিচে কেউ বিশ মন নিচে নিয়ে আপনার প্রতিদিন চলে যেছে আচ্ছা তাহলে এটা সাধারণত আমরা চাপে নবগঞ্জ রাজশাহী এই এলাকাগুলো চাপায় চাপায় রাজশাহী এর ভিতরেই চলে এসেছে আচ্ছা বাইরে পাঠানোর কোনো বাইরে এখনো পাঠায়নি এখানেই খাইয়ে নিচে 
আচ্ছা বাইরে আপনার এখানে যে চাহিদাটা আছে সেটা এখান থেকে চাহিদাটা এখানে পূরণ হয়ে যাচ্ছে আমরা বাইরে দিতে পারছি না সুপ্রিয় দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই শুনছিলেন যে উনি যেটি বলছেন যে আসলে এই ধরনের যে এই যে ঠোকায় ঠোকায় যে এই যে এইভাবে কমলা কিন্তু এই একটি গাছে না আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে প্রত্যেকটি গাছে এভাবে কমলা কিন্তু ধরে রয়েছে এবং তিনি যেটি বলছিলেন যে রাজশাহী এবং চাপাই নগরগঞ্জে যে বাজারটি রয়েছে মানুষের মধ্যে চাহিদা রয়েছে বাজার থেকে কিন্তু তারা নিজেরাই এসে এখান থেকে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে আপনাদের আরও কিছু গল্প শোনাবো তার এই সব সফলতার গল্প এই যে বাগানটা করার পর আপনি মানে আর্থিকভাবে কিভাবে লাভবান হচ্ছেন কিনা আপনি এই ব্যবসাটি করে তো আশা করি আল্লাহর কাছে লাভবান হবে এই জিনিস আশা করি আপনার লাভবান হওয়া যাবে মানুষ তৈরি করলে পারে আচ্ছা এই ফলের পাশাপাশি আপনি এই চারা তৈরির কোনো ব্যবস্থা আপনার এখানে রয়েছে কি চারা তৈরি আছে আমাদের আছে এটা কি চারা কি আপনারা বিক্রি করে থাকেন বিভিন্ন জেলা বা উপজেলা থেকে লোকজন আসে চারা নেওয়ার জন্য চারা সেরকম বিক্রি কিছু করা হয়েছে কিছু আছে আপনি আমাদের এলাকারই লোক কিছু কিছু লোক নিয়ে আছে বাকি যা চারা আছে এখনো পড়ে আছে কিন্তু এই যে গাছগুলো এগুলো কত বছর পর্যন্ত ফল দেবে একটা গাছ আমাদের হিসাব মতন তো আশা করি আল্লাহর কাছে যে সব গাছে আপনার ফল তো আরো দশ পনেরো বছর খাওয়ার টার্গেট আছে গাছের তো আপনার এখন পর্যন্ত কই কিছু তো হয়নি আপনার जैव सार তেমন কোন বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয় কিনা বেশি পরিচর্যা না না ও তো আপনার খুবই অন্যান্য ফসল যেমন পরিচর্যার প্রয়োজন পড়ে এটা না ও তো এই যে ধান ধানের জমির পরে এত খাটনি আছে আর পিছনে অত খাটনি নাই কতগুলো মানুষ এই বাগানে আপনার কর্ম সংস্থা প্রতিদিন ধরে নেন 20 জন 22 জন 25 জন প্রতিদিন জন প্রতিদিন কাজ করছে হ্যাঁ এরকম প্রতিদিন কাজ করে এভাবে চলছে আপনার আল্লাহ দিলে এখন बिक्री <laughs> नामाना छिटेर বাংলাদেশে অপ্রচলিত এবং দামি যে ফলগুলো রয়েছে সে আবার যেমন ধীরে ধীরে বাড়ছে তেমনি বাংলাদেশ কিন্তু আর আমদানি নির্ভরতা যেটি রয়েছে সেটি কিন্তু অনেকটা কমছে পাশাপাশি দেশের যে টাকা সেই দেশেটা কিন্তু দেশেই থাকছে আরও গল্প শুনবো আমরা যারা এখানে কাজ করছেন যারা এখানে অনেক অনেক কর্মসংস্থান হয়েছে তাদের কথা আমরা নিশ্চয়ই শুনবো আপনারা জানেন যে এই ধরনের যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন দেশের বিভিন্ন এলাকাতে সেখানে কিন্তু অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে এই ধরনের উদ্যোক্তা খাতা কারণ এবং সেখানে নিত্য নতুন যে ফলের যে আবাদগুলো আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানে যে কর্মসংস্থানগুলো সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা এখানে এই ধরনের বাগানে কর্ম করে কী ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন আমরা একটু জানবো তার কাছে আচ্ছা আপনি যে বাগানে কতদিন থেকে কাজ করেন বস্তুর তারিখ থেকে এই যে কাজ করছেন আপনি কাজ করার পর আপনার কেমন কি হচ্ছে আপনি কেমন পারিশ্রমিক পাচ্ছেন এবং কিভাবে চলছে আপনি পারিশ্রমিক ভালোই পায় তারপরে এলাকার কাজ বাড়ির কাজও হয় এখানে কাজ করাও হয় আমার এখানে কাজ করার সুবিধা 
কি ধরনের সুবিধা আছে আপনার সুবিধা বলতে আমি ধরেন একবেলা এখানে কাজ করলাম 300 টাকা মজুরি পাই তারপরে যে আমি বেতন বাড়াটা সম্পূর্ণ আমার সংসারের কাজ করতে পারি আমার সংসারের গরু ছাগল হয়তো একটা দুই হাবাত কিনে সাবাত সবকিছু আমার দেখার সুযোগ হয় এই একটা আমার সুবিধা তো এই যে আপনি এখান থেকে পারিশ্রমিকটা পান পারিশ্রমিক পাওয়ার পর সেটা দিয়ে আপনার সংসার কেমন হয় ভালোই চলে আসলে আপনি প্রতিদিন যে এভাবে যে ফল নামাচ্ছেন গাছ থেকে প্রতিদিন আপনি একা কত কেজি করে ফল নামাতে পারেন প্রতিদিন একটা মানুষ নিমনে ধরেন 10 থেকে 12 মানে 20 24 22 24 এর ক্যারেক্টার হবে লাগাবেন না 10 12 ঠিক কয়টার সময় কাজে আসেন আপনি 7টার সময় আর ফেরেন কয়টা ঠিক 8টার সময় এইটুক সময়ের মধ্যে যে কাজটা আপনি করেন এর কাজ করার ফাঁকে আপনি বলছিলেন যে অন্যান্য কাজও আপনি করতে পারেন হ্যাঁ আমার সাংসারিক কাজ যেগুলো টুকিটাকে বাড়িতে যে এক বেলা পাই এখানে প্রতিদিন কতগুলো আপনাদের মতো মানুষ কতগুলো কাজ করে থাকে এখানে 20 জন 30 জন 25 জন ঠিক নেই আর এটা তো এটা কি এটা কি বড় কমলাটা না না এটা ছোট কমলা বড় কমলা একটা ছোট এটা ছোট কমলা একটা বড় কমলা আছে তো প্রিয় দর্শক আপনারা শুনছিলেন একজন শ্রমিক এখানে কাজ করে তিনি যে যে পারিশ্রমিকটি পেয়ে থাকেন সে পারিশ্রমিক দিয়ে কিন্তু তার সংসার মোটামুটি ভালোই চলছে বলে তিনি আমাদেরকে জানালেন এবং শুধু তাই নয় এই কাজ করার পাশাপাশি তিনি কিন্তু অন্য কাজও তিনি করতে পারেন বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এভাবে অসংখ্য মানুষ সারা বাংলাদেশে যে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন আবাদ আমাদের দেশে আসতে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটির ক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষিত বেকার যারা রয়েছে তারা যেমন সেখানে নতুন নতুন সেখানে সব মিলে একটি অনন্য উদাহরণ আমরা যদি বলতে পারি রাজশাহীর এই গোদাগারি উপজেলা প্রোগ্রামে ইউনিয়নের এই কমলা বাগানে একটি বিশাল একটি এলাকা জুড়ে যেটি কিছুক্ষণ আগে আপনারা শুনছিলেন যে প্রায় ছাপ্পান্ন বিঘা জমির উপরে এই বাগানটি তৈরি করা হয়েছে এবং সেখানে প্রায় কমলার গাছ রয়েছে প্রায় দুই হাজারের অধিক এবং প্রত্যেকটি গাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একদম ঝাঁকে ঝাঁকে অর্থাৎ ঠোকায় ঠোকায় কিন্তু কমলা ধরে রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে একজন শ্রমিক সে কমলাগুলো এখান থেকে কাটছেন এবং নামাচ্ছেন এবং এভাবেই কিন্তু প্রতিদিনই শত শত কেজি কমলা এই বাগান থেকে গাছগুলো থেকে নামানো হয় এবং নামানোর পরেই যেটি বলছিলেন যে স্থানীয় যে চাহিদা সেটি তেন তারা কিন্তু মেটাতে পারছেন এবং স্থানীয়ভাবে যে চাহিদাটি রয়েছে সেই চাহিদার অনুকূলে এই ফল কিন্তু যথেষ্ট এবং তারা বলছেন যে এখন পর্যন্ত তারা রাজশাহী এবং চাপে নগর মধ্যে বাইরে অর্থাৎ ঢাকা চট্টগ্রাম বড় বড় যে শহরগুলো রয়েছে সেখানে তারা পাঠাতে পারেননি কারণ না এখানে যারা যে কাস্টর ক্রেতা যারা রয়েছেন তাদেরকেই তারা দিচ্ছেন এইভাবে করে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে এই যে ক্যারেটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফলগুলো নামানো হয়েছে এই ফলগুলো একদম টাটকা ফল এবং এটি কিছু এখনই গাছ থেকে নামলে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এগুলো নিয়ে যাওয়া হবে নিয়ে যেয়ে আবার এটিকে পরিষ্কার করে এবং কার্টুনে ভরে ওজন করে তারপরে বিক্রি করা হবে এবং এভাবেই কিন্তু রাশে এবং চাপাই নব নবগঞ্জে এটি বিক্রি করা হচ্ছে আপনারা কিন্তু গোটা বাগানে যে ফলের যে বিষয়টি সেটি আপনারা দেখতে দেখলেন প্রতিটি গাছে থোকা থোকে ফল ধরে রয়েছে কিন্তু এই ফলের স্বাদটি কেমন সেটি কিন্তু জানার প্রয়োজন রয়েছে আমরা একটু দেখি এই ফলের স্বাদটা কেমন আসলে বাংলাদেশের যে ফল উৎপন্ন হয় অনেকে কিন্তু মনে করেন যে বাংলাদেশের ফল খুব একটা বেশি মনে স্বাদ হবে না দেখি আমরা একটু একটা ফল একটা কমলা আমরা গাছ থেকে নিব অনেক কোনটা থেকে কোনটা নেব বুঝতে পারছি না একটি ফল আপনারা একটু একটু আপনার দেখাই তো ফলের স্বাদটি নেওয়ার জন্য একদম গাছে আমরা ঠিক দেখতে পাচ্ছেন যে একদম ফোকা থেকে ঝুলে রয়েছে কমলা আমরা গাছ থেকে নিয়ে আমরা একটু একটা ফল ছিঁড়ে এ প্রথম কমলা একদম সরাসরি গাছ থেকে ছিঁড়ে খাওয়ার একটা প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং দেখি কেমন স্বাদ কমলা অনেক সুন্দর দানা চমৎকার আমরা সাধারণত বাজার থেকে যে ফলগুলো কিনে থাকি তার থেকে কোনো অংশ কিন্তু কম নয় নতুন একটি অভিজ্ঞতা আজকে জীবনের প্রথম কমলার গাছ থেকে সরাসরি কমলা পেরে খাচ্ছি একদম ফ্রেশ নির্ভেজাল নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে চায়না যে কমলা কমলার যে দানা দেখুন 
চমৎকার দানা এবং খুবই সুস্বাদু এবং বাজার থেকে যে কমলা আমরা কিনে খাই সাধারণত যে আমদানিকৃত যে ফল তার থেকে কিন্তু কোনো অংশে কিন্তু কম নয় এই জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চমৎকার স্বাদ এবং অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশের চাষ কিন্তু কমলা হয়তো খুব একটা স্বাদ হবে না বা কেমন হবে আমি অনুরোধ রাখব যে বাংলাদেশের যে ফলগুলো চাষ হচ্ছে বিশেষ করে কমলা মালটা এবং ড্রাগন ফ্রুটস স্ট্রবেরি এই ফলগুলো আপনারা কিনে খাবেন এবং এটা আমরা যত এগুলো কিনবো আমাদের দেশে কিন্তু এই চাষের যে সম্ভাবনা তত কিন্তু বৃদ্ধি পাবে এবং যারা নতুন নতুন উদ্যোক্তা তারা কিন্তু এই চাষ এই ফলগুলো চাষ আগ্রহী হবে এবং আমাদের যে আমাদের যে লাখ লাখ কন ফল আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে সেই আমদানি নির্ভরতা কিন্তু অনেকটা কমে যাবে এবং দেশের টাকা কিন্তু দেশেই থাকবে
सकाल पाका शहर गुल पाठन को पूरी कल्पना पड़ा चाहिए ना जी आमादें तो पूरी कल्पना चिलो तो वे विदेशी जैसे शब्द फल गुला आशे ये कारण है आमादें देशी और फलें दाम उन्हें कम उसे ये कारण है आमादें ज्यादा आत खोरे उन्हें खोरो छोए ये कारण है अमरा बाहरे पढ़ा चीना बागान थे के बिगड़ी कुछ सरकार कतटुकुना कमला जे जे लोग गुलो जरा बाहर थे का आशे जरा किंतु आप तो तारा तादेश में का अपने लेन-देन ने क्या मना तारा की ये जो बाकी बोके या बाई ना हमारे रेखा ने कुन बाकी दी ना हमारे रेखा ने के माल डेली हो रहा डेली हो भेरी हो आगे टाका दिए नहीं जाता प्रिय दोस्तों का अपना देख चले ना जे फॉल गुलो आपन कैरेटी पूरा होती है एवं एक एक दो राष्ट्रीय चापनों का मंजर इन्होंने बोल चले ये शेखने की दो तरह शर्ट बनाओ कुछ नहीं एवं ये भावे ये मूल तो दूसरी मास ये शीते दूसरी मास की जो पूरों दो में ये फॉल गुलो बिकी करा होगे एवं पूरों को तीते अब और गांसे फॉल ऐसों के तुम्हें जावे किस फॉल जनप्रियता 
এর আবাদও কিন্তু ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আগামীতে যে আমাদের দেশে যে আমদানি নির্ভর যে ফলগুলো রয়েছে সেই ফলগুলোর থেকে যে বাংলাদেশে যে উৎপাদন হচ্ছে সেই উৎপাদনের সূত্রে এবং এই উৎপাদনের ফলে এই আমদানি নির্ভরতা কিন্তু অনেকটাই কমে আসবে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় বাংলাদেশে কিন্তু নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার হচ্ছে আর এই প্রযুক্তি সহায়তায় আর এই প্রযুক্তি সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের যে বেকার শিক্ষিত যুবক যারা রয়েছেন তারা কিন্তু স্বাবলম্বী হচ্ছেন এই ধরনের কমলা বাগান করে বা অন্যান্য চাষ করে তেমনিভাবে এই রাজশাহীর গোদাগারি উপজেলার গোগ্রাম ইউনিয়নের যে গ্রামটিতে আমরা এসেছি বিশাল এই কমলা বাগানে এই কমলা বাগানেও প্রায় ছাপ্পন্ন বিঘা জমির উপরে এই বাগানটি তারা নির্মাণ করেছেন এবং এই বাগানে তারা যে ফল উৎপাদন করছেন সে ফল থেকে কিন্তু তারা স্বাবলম্বী হচ্ছেন এবং তিনি কিন্তু এই বাগান থেকে আঠানোরূপ ফল তিনি পেয়েছেন সেটি কিন্তু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রিয় দর্শক গোটা বাগান ঘুরে আপনাদেরকে দেখিয়েছি কীভাবে এই বাগানের যত্ন তারা নিয়েছেন কীভাবে এই বাগানটি তারা শুরু করেছেন এভাবে কিন্তু ধীরে ধীরে বাংলাদেশে যে আমদানি নির্ভর যে ফলগুলো রয়েছে সে ফলগুলোর চাহিদা যেমন রয়েছে বাংলাদেশে যেটি উৎপাদন হচ্ছে এটি আরও বৃদ্ধি পেলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তারা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে বাংলাদেশে কিন্তু উত্তরোত্তর এটি আরও বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে যে আমদানি যে নির্ভর যে ফলগুলো রয়েছে সেটি আমদানি নির্ভরতা অনেকটা কমবে এবং দেশের টাকা দেশেই থাকবে প্রিয় দর্শক রাজশাহীর গোদাগারি ইউনিয়নের গোগ্রাম গোদাগার উপজেলার গোগ্রাম ইউনিয়ন থেকে আপনাদের সাথে ছিলাম আমি তোফাইল হোসেন আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে অন্য কোনো জায়গায় ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন